वेल नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन ओवरी क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम ओवरी को समझें इंटरनली कि इनफैक्ट ये है क्या और किस तरह इसमें से एग रिलीज होता है और वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसकी जिसमें एग की मेचोरिटी होती है देन इट कम्स आउट विच इज विच इज द प्रोसेस द कार्ड इज ओवलेशन प्रोसेस नाउ द ओवरीज दे आर हेल्ड इन प्लेस ये नहीं है कि ओवरी वैसे ही रखी हुई है अंदर दे आर हेल्ड इन प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस और ये बाकायदा एक लिगामेंट है जिसे हम कहते हैं म्यूजोवेरियम दिस अटैच टू द यूट्रस थ्रू विच वेसल्स एंड नर्व पास टू द ओवरी सिंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी है और यहाँ पे नर्व सप्लाई के भी है क्योंकि इसकी इन दोनों चीज़ों के बगैर तो किसी किसी ऑर्गन की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है सो देन ओवरीज दे आर दे हैव टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म एक तो प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड सेकेंडली द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स और इस चीज इन चीज़ों को अब हम डिटेल में देखते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर इट इज अ डायग्राम इन फैक्ट ऑफ द ओवरी शोइंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर और ये इट इज एलमेंट शेप्ड स्ट्रक्चर और इसके अंदर एक साइड से हम देख रहे हैं कि आर्टरीज और वेन्स हैं और इसी के साथ साथ इसके अंदर नर्व्स भी हैं जिन्हें इनफैक्ट नहीं दिखाया गया और ये इट इज कवर्ड ओवर बाय ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर है एक मेम्ब्रेन है विच इज सेट टू बी द ट्यूनिका एल्बुजीनिया और इसके इमिजिएटली नीचे देर इज दर इज अ सर्फेस एपिथिलियम और ये दिस सर्फेस एपिथिलियम तो हम ओवरी को ओवरऑल भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं एक वो हिस्सा जिसके अंदर ये सारे के सारे राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं दिस इज दिट फॉर्म्स द कॉटेक्स ऑफ द ओवरी और इंटरनल पार्ट ये हिस्सा दैट फॉर्म्स द मेडला ऑफ द ओवरी सो ओवरी इज डिवाइडेड इन टू टू आउटर कॉटेक्स एंड द इनर मेडल्ला ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि किडनी के अंदर भी यही दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे ओके द कॉटेक्स नाउ कंसिस्ट ऑफ मैनी दैट इज कंसिस्ट ऑफ मैनी दैट इज सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा इन विच द ओवेरियन फॉलिकल्स आर एम्बेडेड तो दैट इज द टिश्यू इन विच दीज फॉलिकल्स दे आर एम्बेडेड द मेडल्ला इज कंपोज ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू which contains blood vessels and then the nerves okay now the ovarian follicles the ovarian follicles consist of uh, one oocyte and surrounding follicular cells aur uh, ye badi important cheez hai ki is this is that shows the development of the ovarian follicle so the follicular development can be divided into a number of stages aur jisme pehli stage jo hum kehte hain that is the primordial follicle ya jise hum primary follicles jahan pe bante hain to ye uh, ye there are to start with there are many lekin inme se koi ek in fact develop ke development ke process mein aata hai to at a time ye uh, jo ek uh, kyunki ek taraf graphian follicle banna hai जो कि मैच्योर फॉलिकल है जिसके अंदर एग है जहाँ से एग रिलीज होना है लेकिन इससे पहले देर आर सो मेनी स्टेजेस तो इनिशियल स्टेज जो है उसे हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल सो दे आर लोकेटेड इन द कॉटेक्स जस्ट बिनीथ द ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया नाउ वन लेयर ऑफ फ्लैटेंड फॉलिकल सेल्स सराउंडिंग दी फॉलिक साइट और ये जो फॉलिकल है टू स्टार्ट विद ये बहुत ही टू ये इट इज जस्ट वन सेल होती है लेयर और फिर ये यही जो फॉलिकल्स हैं ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये डिवाइड और रीडिवाइड होते जाते हैं और फिर एक यूँ समझें कि प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो जाता है उसके बाद फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा जिसे हम कह सकते हैं कि ये डिवेलपिंग फॉलिकल्स बनेंगे so the primary follicle is the first morphological stage that marks the onset of a follicular stage ya follicular follicle well the primary follicle the jise hum follicles uh, stage kahenge the previously flattened cells surrounding the oocyte now form a cuboidal or columnar epithelium surrounding the oocyte तो ये डेवलपिंग स्टेज है कि शुरू टू स्टार्ट विद ये बहुत ही फ्लैटेंड सेल्स होते हैं 
फिर ये क्यूबॉइडल हो जाते हैं फिर क्लोमनर्स हो जाते हैं तो इस तरह दीज आर द डेवलपिंग यूस एन द स्टेज ऑफ दीज फॉलिकल्स नाउ नेक्स्ट दी सेकेंडरी फॉलिकल दिस इज स्मॉल फ्लूड फिल्ड स्पेसिस बन जाती हैं इसकी टू स्टार्ट विद शुरू में तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कोई स्पेस नहीं होती लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है जैसे जैसे ग्रो करता है साइज में तो इसके अंदर फिर स्पेस शुरू हो जाती है स्पेस से जिन्हें हम कहते हैं कि वैक्यूलाइजेशन शुरू हो जाती है वैक्यूल से बनने शुरू जाती है फिर ये लेटर स्टेज के अंदर यही वैक्यूल्स जो हैं दे गेट टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर फॉलिकल बिगर रही के अंदर से दी जिसे हम कहते हैं स्पेस को कहते हैं एंट्रम कहते हैं तो इस ये एंट्रम बढ़ती जाती है सो द स्मॉल फ्लूड फिल्ड स्पेस बिकम विजिबल बिटवीन द ग्रेनुलोसा सेल्स एज द फॉलिकल रीच इज ए डायमीटर ऑफ अबाउट फोर हंड्रेड माइक्रॉन मीटर तो ये शुरू में जाहिर है कि ये बहुत टू स्मॉल ये माइक्रोस्कोपिक ही होता है लेकिन बाद में फिर ये आ, ये इट ग्रोज कंसिडरेबली जैसे हम फिर नेकेड आई में बमुश्किल वो भी बमुश्किल देख सकते हैं वेल नाउ दीज स्पेसिस एन लार्ज एंड फ्यूज टू फॉर्म ए फॉलिकुलर एंट्रम उसके बाद जो मेच्योर फॉलिकल है जैसे हम फिर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं अब ये ग्राफियन फॉलिकल दिस इज आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सेंट्रली प्लेस्ड दिस इज इन फैक्ट द सेकेंडरी वो साइट जिसे हम विच इज इन फैक्ट द एग सो दिस इज सराउंडेड बाई दिस इज सराउंड बाई जोना पेलूसी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल्स और ये वो फॉलिकल सेल्स हैं जिन्हें हम ये सारी दिस इज द फॉलिकल एंटम और ये फॉलिकल सेल्स हैं ओके okay. और उसके बाद फिर क्यूमुलस वो फोरस भी है जो कि जो कि फिर ये भी उसी का ही हिस्सा है फॉलिकल सेल्स ही हैं जो कि दे आर नॉट कॉम्पैक्ट बल्कि ये दे आर लूजली पैक्ड फिर हो जाते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रेटम ग्रेनलोसम है देन थीका इंटरना है थीका एक्सटर्ना है तो ये कहाँ है ये भी दरअसल ये ओवरी के कॉर्टिकल रीजन के अंदर ही है लेकिन ये इतना बड़ा हो जाता है कि ओवरी से फिर बाहर प्रोट्रूडिंग नजर आता है और फिर जब ये काफी सरफेस काफी मेच्योरिटी हिज की हो जाती है तो फिर इट कम्स नियर द सरफेस ऑफ द ओवरी रिलीजिंग दिस ओवम आउट और ये जो बकिया हिस्सा है ये फिर इट इज इट इज ट्रांसफॉर्म इन टू एन अदर ग्लैंड विच इज कार्ड एज द कॉर्पियस ल्यूटियम जो कि फिर फिर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन बनाना शुरू कर देता है तो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल दैट इज द मेच्योर फॉलिकल जिसमें से एग क्योंकि जैसे जैसे ये बन रहे होते हैं एग की भी मेच्योरिटी हो रही होती है और अल्टीमेटली वैन इट कंप्लीटली मेच्योर्स दैन दिस एग इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑफ द ओवरी वेल आफ्टर ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन मीन्स के दैट इज द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ओवरी और फिर सर्फेस ऑफ द ओवरी से रिलीज होके फिर ये ऑब्वियसली इट विल कम इन द फिम्बरीज जो हैं वो मूव करेंगे और वो अपने अंदर फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे और इफ द स्पर्म्स आर देयर देन इट विल बी फर्टिलाइज इफ द स्पर्म्स आर नॉट देयर ऑब्वियसली दिस एग विल नॉट बी फर्टिलाइज दैन सो so the after ovulation the lining of the follicle grows inwards forming the corpus luteum or uh, which serves as a temporary uh, that is endocrine tissue jese like glands bhi keh sakte hain and continues to secrete the female sex hormone estrogen and then the progesterone to ye wo hormones hain kyunki kyunki estrogen jo hain they are produced by the developing follicle जो डेवलप हो रही है विद दैसिज ऑफ टाइम जबकि जबकि प्रोजेस्ट्रॉन वो हार्मोन है जो कि जो कि ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू ए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच वी कॉल द कॉर्पस ल्यूटियम वो फिर प्रोजेस्ट्रॉन बनाना शुरू कर देता है क्योंकि ये ही प्रोजेस्ट्रॉन है जो कि फिर जो कि फिर प्रेगनेंसी को मेनटेन करने के लिए is it is it is a very important role so this is all about the histology and iske sath hi sath humne kuch physiology bhi dekhi uski developing uski uski embryology aap keh sakte hain uski developing stages dekhe so this is uh, all about uh, 
the histology of uh, under this topic we have discussed so many things in fact that is uh, so this is the topic of which we have discussed that is under the caption of uh, histology of uh, ovarian uh, that is a human ovary so this is all about